गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यू विद अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रमोट ब्लैक मनी जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रमोट करता है ब्लैक मनी को जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं टैक्सेस से बचने की इवेड करने की टैक्सेस को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते सेल्स प्रोडक्शन एंड इनकम को अंडर रिकॉर्ड करते हैं और जिससे वो लेस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे करें और लेस एक्साइज ड्यूटी लेस इनकम टैक्स पे करें तो जो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है वो प्रिवेल करती है मेनली प्राइवेट सेक्टर में नेक्स्ट इज प्रमोट करप्शन जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो इंडल्ज होते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ब्राइब करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और ये करके वो पॉलिसीज को अपने इंटरेस्ट में चेंज करा लेते हैं जिसकी वजह से करप्शन प्रमोट होता है नेक्स्ट इज योर इग्नोर्स सोशल वेलफेयर जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का वो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉयट करते हैं उन्हें कम वेजेस प्ले पे करते हैं पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल को इग्नोर करते इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वो वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी इंडल्ज होता है जैसे वो कार्टल्स बनाते हैं ताकि रिड्यूस किया जा सके एलिमिनेट किया जा सके कंपटीशन को चार्ज करते हैं हायर प्राइसेस अपने प्रोडक्ट्स के लिए और डिसिप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं कस्टमर्स को चीट करते हैं और जो सोशल वेलफेयर है उसे इग्नोर करते हैं नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रीजनल इम्बेलेंसेज जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने बिजनेस यूनिट्स को वहाँ पर सेटअप करते हैं जहाँ पर वेल डेवलप रीजन होते हैं मतलब जहाँ पर सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होती हैं वो इस चीज से को बॉदर नहीं करते कि यूनिट्स को बैकवर्ड एरियाज में सेटअप किया जाए और इसकी वजह से जो रीजनल इम्बेलेंसेज है वो प्रमोट होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नाइनटीन नाइनटी वन से पहले जो गवर्नमेंट है उसने प्रियोरिटी दी पब्लिक सेक्टर को बेसिक और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो थी वो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए और जो प्राइवेट सेक्टर था वो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स तक कन्फाइंड था लेकिन सिंस 1991 जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को फेस करता है इन गेटिंग लाइसेंसेस परमिट्स और नेसेसरी गवर्नमेंट क्लियरेंसेस करप्शन वाइल गेटिंग नेसेसरी क्लियरेंस फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्रीज फॉरन कॉम्पिटिशन एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एडवर्सली इफेक्ट होती है देन प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस क्रेडिट स्मॉल स्केल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए लैक ऑफ सिक्योरिटीज इन यूनिट्स के लिए ये जो लोन अगर इन्हें लेना है तो इन्हें सिक्योरिटी इनके पास अवेलेबल नहीं होती जिसकी वजह से लोन इन्हें टाइमली नहीं मिल पाता देन इंटरेस्ट रेट जो होता है लोन के ऊपर वो बहुत ज्यादा हाई होता है इन कंपेरिजन टू इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई है टैक्स प्रोसीजर स्टिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रीक्वेंट चेंजेस गवर्नमेंट पॉलिसीज में होते हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी जनरेट होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की लिबरलाइजेशन की जो अडॉप्ट की गई जुलाई 1991 में मतलब हम बात कर रहे हैं एलपीजी की लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की और इस पॉलिसी की वजह से ही जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर और इसी की वजह से बहुत सारे नए मेजर्स लिए गए रिलेटेड टू फिजिकल डिसिप्लिन एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स मॉनेटरी सिनेरियो से रिलेटेड इन द कंट्री और इसकी वजह से जो कॉम्पिटेटिव क्लाइमेट है जो कंट्री में क्रिएट हुआ जिससे एफिशिएंसी और जो प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है कंट्री में और जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक्सपैंड हुआ है और जो एक्सपेंशन था पब्लिक सेक्टर का वो रिस्ट्रिक्ट हुआ है जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स थे इस पॉलिसी के दैट इज लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना इन प्लेस ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन एक्सेसिव कंट्रोल्स और रेगुलेशन जो थे उनको कम करना इनकरेज करना प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन को इन प्लेस ऑफ पब्लिक सेक्टर देन इनकरेज करना प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस करना नए इनोवेटिव मैथड्स प्रोडक्शन के अचीव करना मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर के सेक्टर में इम्प्रूव करना आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट कंट्री में जनरेट करना प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे जो कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें खत्म किया गया 
इन द ईयर 1991 जो नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर के लिए उसे 17 से 8 कर दिया गया 2004 में इसे 8 से 3 कर दिया गया और 2011 में इसे रिड्यूस कर दिया गया टू तक अब जो एट प्रेजेंट है सिर्फ दो जो इंडस्ट्रीज है दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे वो रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए और रेलवे में भी जो रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ओपन अप कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए तो जो प्राइवेट सेक्टर है नो डाउट कि वो सॉल्यूशन नहीं है कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लेकिन स्टिल जो प्राइवेट सेक्टर है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइवेट सेक्टर की अपनी लिमिटेशंस है लेकिन इंडिया में जब हम बात करते हैं तो उसका कोई खास इम्प्रेसिव रिकॉर्ड नहीं रहा है परफॉर्मेंस का लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो ऑलमोस्ट एटी परसेंट है बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिन्हें सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिक्लेयर कर दिया गया है प्राइवेटाइजेशन की वजह से इम्बेलेंसेज सिस्टम में क्रिएट होते हैं मोनोपलीज ग्रो होती हैं एक्सप्लॉयट होते हैं वर्कर्स कंज्यूमर्स जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ जो प्रॉफिट है वो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लेकिन स्टिल जो नीड है इंडियन इकोनॉमी की दैट इज की प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए हमें कॉम्पिटेटिवनेस और एफिशिएंसी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर ला सकता है इंडियन इकोनॉमी में और इंटरनेशनल मार्केट में इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है प्राइवेटाइजेशन को तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्रोथ प्रोग्राम्स में कंट्री के गवर्नमेंट वेरियस चेक्स और रेस्ट्रिक्शंस जो बिजनेस एक्टिविटीज़ पे लगाई हुई है प्राइवेट सेक्टर को उसे हटा रही है ताकि उसका जो पार्टिसिपेशन है इन दी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ वो इनक्रीज किया जा सके तो ये था हमारा चैप्टर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर फाइव जॉइंट सेक्टर इन इंडिया इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन थैंक यू सो मच